You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสอลคนอดุญญานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมสอลคนอดุญญานนท์สวัสดีครับผมเอกธนกรวงปัญญาคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standard ครับครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายนะครับก่อนที่จบซีซั่นครับ,รบด้วยเหตุผลง่ายๆคือบอลพิมพ์ลีกมาแล้ว <laughs> <laughs> เราต้องใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญกว่านะครับแล้วก็มีจังหวะสําคัญสำคัญเดี๋ยวก็คงกลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับพี่ตุม้มก็โอ้โหหลังแถลงนโยบายบสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าร้อนแรงมากใครที่ได้ติดตามนะครับ25 26คือกรอบแรกปรากฏว่าก็ทะลุมาตีสามตีสี่ของวันที่27ก็คือวันเสาร์นิดๆข้ามวันอยู่เหมือนกันนะครับพี่ตุ้มก็ร้อนแรงทั้งสองวันพี่ตุ้มสุดท้ายเราเห็นหน้าตาแต่ละคนแล้วหมดสภาพหมดสภาพครับผมผมอยู่ที่สภานะครับพี่ตุ้มสสหลายท่านเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเองก็พยายามเดินเข้าเดินออกผมถามพี่เดินไปเดินมาทําไมกันเยอะแยะจังเตรียมหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผ่อนคลายให้ให้ให้ไม่ง่วงนะครับไม่หลับให้เห็นในสภาอ่าใช่เพราะกล้องนี้แพนตลอดนะครับใครหลับนี่มีมีโดนนะครับคือคือการที่มาพูดกันวันนี้นะครับหลังจากการพิพายจบไปสักสามสี่วันเนี่ยมันก็ดีอย่างนะครับ,รบมันคือหลายคนบอกว่าจบแล้วน่าจะมีเลยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำให้พายุอารมณ์มันหายไปสักนิดหนึ่งแล้วภาพต่างๆมันจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ทั้งหมดชัดเจนหลังจากที่พายุอารมณ์เกิดขึ้นแล้วในสภาจำจำได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเราเราตั้งคําถามว่าเราทายกันว่าเราจะเห็นอะไรในสภาบ้างในช่วงการแถลงนโยบายของรัฐบาลครับก็ผลที่ออกมาก็ชัดเจนครับว่าเห็นอะไรบ้างอันแรกที่ผมเห็นก็คือผมเห็นการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่คนรักประชาธิปไตยโหยหามานานแล้วก็ผมเห็นเลยว่าคนเนี่ยหิวประชาธิปไตยมากนะครับยอดการติดตามเรื่องนี้สูงมากโอ้สูงครับการเมืองทั้งๆที่ละครก็กําลังตื่นเต้นเล้าใจใกล้จบอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคนก็มาดูการไม่ไปการแถลงนโยบายครั้งนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีด้วยก็สามารถจะดูคลิปย้อนหลังต่างๆผมเห็นคลิปย้อนหลังแต่ละอันนี้ยอดคนดูยอดวิวสูงมากนะครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราหิวเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลมานานแล้วเราก็ได้เห็นภาพนั้นจริงๆครับซึ่งพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นชินนักนะครับแต่เราก็เห็นชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแถลงนโยบายครั้งนี้เนี่ยพอมันมีพรรคฝ่ายค้านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างให้ผ่านไปอย่างง่ายๆนะครับแล้วการตรวจสอบนั้นมีทั้งตรวจสอบตัวนโยบายที่ถแถลงตรวจสอบทั้งเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละคนใช่ไหมครับเราเห็นเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่าคนรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วผมว่าเป็นภาพที่ดีนะครับภาพที่ดีที่ทําให้เห็นกระบวนการต่างๆว่ารัฐบาลนี้แท้จริงในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าทําอะไรก็ได้มันหมายถึงว่ามีคนคนกลุ่มหนึ่งคานมีเสียงประชาชนคานอยู่ว่าเรื่องนี้ถูกต้องเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างแล้วสุดท้ายประชาชนก็ตัดสินใจในสิ่งที่เขาเห็นนะครับเรื่องที่2ที่ผมเห็นก็คือว่าความขัดแย้งยันดำรงอยู่ไม่ไม่ว่ามากใช่ไหมครับในสภานี้แบบชัดเจนมากซึ่งแม้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าในสภาบางทีมันก็เป็นเป็นกึ่งโชว์เล็กน้อยเป็นกึ่งการแสดงเล็กน้อยก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าโกรธกันมากๆพอออกมาข้างนอกก็ไม่ได้โกรธกันขนาดนั้นแต่เราเห็นเนื้อหาในการพิปรายเนี่ยว่ามันมีมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสูงมากแล้วก็ย้อนอดีตไปสู่เรื่องเก่าๆความขัดแย้งเก่าๆเรื่องสีเสื้อเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการรัฐประหารที่ผ่านมาเราเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากนะครับทําให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งห้าปีที่ผ่านมาคิดว่ามันจะสงบจริงๆมันไม่ได้สงบหรอกมันรอวันเวลานะครับแล้วก็วันเวลานี้ก็มาถึงพอสภาเปิดปั๊บเราก็เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเหมือนอั้นไว้นะครับพี่เหมือนอั้นไว้ฝ่ายค้านเองก็เหมือนอั้นมานานอยู่เหมือนกันกับเห็นเลยว่าอั้นมากนี่ขนาดนี่ขนาดที่ดาวสภาหลายคนรุ่นเก่ารุ่นเก่าๆรุ่นใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าสภานะครับยังสนุกขนาดนี้นะครับยังแบบเออแต่ละคนก็มีการเตรียมการมาอย่างดีนะฮะซึ่งการพิไปในสองวันเนี้ยผมว่าข้อสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดที่สุดก
พูดแค่นี้ก็พอมันเป็นอํานาจของผมครับแต่พออยู่ในสภาแล้วมันไม่ได้มันพอเจอการตรวจสอบเขาก็ต้องยืนที่จะต้องชี้แจงชี้แจงชี้แจงแล้วช่วงสองวันเนี้ยเราก็ได้เห็นภาพของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดที่ที่ที่เราไม่เราอาจจะเห็นแบบแบบผิวเผินมานานแต่เราคราวนี้เราเห็นแบบชัดเจนมากนะครับเปลยกายให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงหรือไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยนะครับ,รบมีบางคนบอกว่าเอ๊อาจจะมีบทเรียนมาแล้วหรืออาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นสภาเลือกตั้งที่ไม่ใช่สภาแบบที่ตัวเองเคยตั้งมามากับมือครับอาจจะเปลี่ยนวิธีการอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็เป็นแบบที่พี่ตุ้มพูดเมื่อกี้ว่าก็เปลือยเยอะเหมือนกันครับพี่ตุ้มใช่ครับแล้วก็เราเห็นท่าทีชัดเจนว่ากับสวที่เคยคุ้นเคยมาตั้งแต่สอนอชอหรือแม้แต่คุณพรเพชรครับนะครับที่เป็นประธานวุฒิสภาครับซึ่งเคยเป็นประธานสอนอชอมาก่อนเ,อเวลาที่พลเอกประยุทธ์นั่งอยู่บนบนที่นั่งของนายกซึ่งอยู่ใกล้กับที่นั่งประธานสภาก็มีการแบบกระซิบคุยกับประธานสภาด้วยท่าทีเหมือนเหมือนกับว่าคุ้นเคยกันมากหรือบางคนมองว่าเหมือนกับว่าสั่งๆแต่ไกลๆด้วยซ้ำภาพนี้โฆษณานี้หนึ่งเดสแตนดาร์ดเก็บทันนะครับที่ใช้มือใช้มือใช้มือใช่ครับคือลักษณะแบบนั้นแต่เขาไม่มีกับคุณชวนนะฮะไม่มีคุณชวนสังเกตอันเนี้ยภาษาท่าทางในในสภาสนุกนะครับเวลาที่เราดูสภาการประชุมสภาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทีมันมีทั้งเสียงมีทั้งท่าทีของคนอภิปรายแล้วก็มีมีสิ่งที่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเช่นปฏิยาของพลเอกประยุทธ์ปฏิยาท่าทางของสอสอปฏิยาของคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันประมวลให้เห็นภาพบางสิ่งบางอย่างได้สิ่งที่ต้องชมพลเอกประยุทธ์มากก็คือเป็นคนที่ไม่หนีคือยืนซดตลอดคือตามตินายมนตรีเนี่ยในการถแถลงนโยบายแบบนี้นี่เขาถแถลงเสร็จเขาสามารถไปพักยาวๆได้เลยไม่ต้องนั่งมารับการว่ากล่าวจากจากสสฝ่ายค้านหลบไปเลยสมัยคุณยิ่งรักก็หายไปอยู่นะครับแล้วก็โผล่มาทินก็คือตอนท้ายๆใช่ค,ครับประมาณนี้คือเป็นพิธีกรรมว่าตอนไหนต้องมาแล้วก็สสฝ่ายค้านก็พยายามจะยุยุทำไมนายกไม่มาฟังไม่มาฟังซึ่งถ้าสามารถจะทนได้ก็จะทนต่อไปเรื่อยๆอยู่ข้างหลังไม่ต้องออกมาแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ครับพลเอกประยุทธ์ยืนสู้นั่งฟังตลอดปฏิญาท่าทางอะไรก็ตามทีแต่เขาอยู่เขาเหมือนเหมือนเป็นนักสู้คนหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าถอยมันแบบมันเสียฟอร์มอะเขาก็เหมือนกับจริงๆทําให้สุดท้ายแล้วเขาเหมือนกับรายการไอ้เทนไฟเทนนะครับเที่ยวดารามาชกมวยครับคือคือยังไงก็สู้อยู่บนเวทีก็สู้แม้ว่าจะชกมวยไม่เป็นก็ตามทีก็ยังสู้ในสนามที่คนเอกประยุทธ์ไม่ชินเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ก็นั่งอันนี้อันต้องชื่นชมว่าเขายืนหยัดแล้วก็ใช้ในบรรยากาศของความที่เขารู้ว่าเขาต้องโดดอะไรแต่เขาก็ยังนั่งอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาที่ผมเห็นชัดเจนมากก็คือในฐานะคนที่ชอบเรื่องภาษาไทยก็คือท่านผู้เอกประยุทธ์อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องจริงครับ <coughs> <coughs> คือตอนแถลงนโยบายท่านท่านอ่านนิวักตอนหรือท่านต่างเนี่ยเราเคยเห็นหลายครั้งมาแต่ครั้งนี้ชัดเจนที่สุดที่เราต้องนั่งฟังอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับในการแถลงนโยบายแล้วผมว่าครูภาษาไทยทั้งหลายคงหงุดหงิดน่าดูเลยครับว่าแล้วก็จะคงจะบอกนักเรียนว่าอย่าเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ก็บอกนี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องมีมีฝ่ายค้านประท้วงด้วยนะประท้วงเรื่องการอ่านจุลพันธ์เนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าเออช่วยอ่านให้ให้วักตรงวักตอนอะไรหน่อยครับซึ่งซึ่งซึ่งจริงแถลงนโยบายเขาก็ตัวอักษรใหญ่มากนะซึ่งจริงมันสามารถจะใช้ขีดขั้นได้นะว่าวักตอนอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งในในเชิงของความเป็นผู้นําแล้วมันทําให้ให้การแถลงนโยบายมันมันน่าเบื่อตั้งแต่เริ่มต้นของการอ่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของที่พลเอกประยุทธ์โกรธง่ายมากหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องยั่วยุให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นครับแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงครับ,รบพลเอกประยุทธ์ตอนแรกก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสตอนแถลงนโยบายครั้งแรกนะครับ,รบที่พยายามใช้การอภิปรายหยอดนู่นหยอดนี่บ้างยอมรับว่ามือใหม่บ้างอะไรต่างเนี่ยแต่พอเริ่มเสียงนโยบายสักพักหนึ่งเนี่ยฝ่ายค้านขึ้นมาทีละคนทีละคนทีละคนจนสุดท้ายก็มาจุดระเบิดตรงที่คุณเสรีพิสุทธิ์ค,คุณเสรีพิสุทธิ
เสรีพิสุทธิ์แบบนั้นเลยครับตอนตอนพักการประชุมอะครับพี่ตุ้มก่อนที่จะกลับมาแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ถูกเชิญออกอะครับมีความพยายามพูดคุยกันของวิปว่าอยากจะให้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยลดเพดานลงหน่อยกับเรื่องที่จะพูดอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าสิ่งที่คุณเสรีพิสุทธิ์จะอภิปรายเนี่ยจะทําให้ถูกประท้วงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนแต่แกไม่ลดเพดานของแกครับแกไม่ลดครับคือคืองานนี้เป็นผมใช้คําว่ามือใหม่เจอมือใหม่ครับคือคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่เคยเป็นสสมาก่อนไม่เคยอยู่ในสภาเขาก็ไม่รู้ท่วงทีท่วงทํานองในการอภิปรายว่าจะโดนประท้วงอะไรบ้างพอประท้วงเขาก็สวนผ่านไมเลยเขาก็ไม่มีการกระบวนการที่หยุดนิ่งฟังเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เจอประธานสภาหน้าใหม่นะครับมือใหม่ก็คือคุณพรเพชรคุมบรรยากาศไม่อยู่เลยนะครับพอคุณเสรีจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงที่ใช้คําว่าอะไรนะเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้วก็ป้นเข้ามาครั้งนี้ก็โกงเข้ามาก็โกงเข้ามาเจอแบบนี้ปั๊บสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ระเบิดขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดพี่ตัดน้องนะครับซึ่งผมผมผมสังเกตอันนึงก็คือว่าการที่พลเอกประยุทธ์โกรธคุณเสรีพิสุทธิ์มากเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นรุ่นพี่นะครับคําที่ชี้แจงในนั้นก็คนฟังก็งงงว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเหรอที่แต่งงานวันเดียวกันได้เหรียญเหมือนกันนะครับเออแล้วอะไรนะมีเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่คุณไม่คือมันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นั่นไปเลยแต่ให้เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญในระบบทหารอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าการตัดพี่ตัดน้องใหญ่มากซึ่งคุณเสรีก็สวนเลยก็ว่าโอเคโอเคโอเคนะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือว่าในภาวะที่ไม่พักความขัดแย้งอะไรก็ตามทีเนี่ยธุรกิจก็ดำรงอยู่นะครับหลังจากที่นั้นไม่นานปั๊บก็มีเว็บไซต์บางเว็บไซต์ประกาศขายเสื้ออะไรที่เสื้อตัดพี่ตัดน้องเสื้อตัดพี่ตัดผมชอบมากเป็นการการแปลแปลวิกฤตความขัดแย้งให้กลายเป็นธุรกิจได้นะครับในในเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่เห็นชัดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนที่เสียสละการรับประหารครั้งนี้ก็เสียสละทํางานหนักนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าก็เขาคงเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะพอไอ้ความเชื่อเหล่านี้มันอยู่ในคุณนึกถึงนะครับว่าคนมีความเชื่ออยู่นี้ในตัวเนี่ยการที่เอ่อการที่ยั่วยุว่าเขาแย่เขาไม่ดีเขาไม่ในต่างเนี่ยมันกระทบกับความเชื่อของเขาอย่างแหละเช่นปฏิญาความโกรธของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาเนี่ยเอ่อแล้วเขามีคําพูดหลายคําที่เป็นคําพูดเหมือนกับกึ่งกึ่งนะใช้คําว่ากึ่งกึ่งทวงบุญคุณว่าถ้าไม่มีเขาออกมาเขาทําอะไรบ้างเขาทําอะไรให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยยิ่งตอนเป็นนายกในช่วงที่ผ่านมาใน5ปีเราจําได้มันมีคลิปที่พูดถึงกับนักข่าวครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอหรืออะไรต่างเนี่ยคือคําบ่นแบบเนี้ยมันแสดงเห็นว่าเขามีพื้นฐานความเชื่ออะไรอยู่ในตัวซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับ,รบเป็นความพื้นฐานความเชื่อแต่พื้นฐานความความเชื่ออย่างเนี้ยทําให้เวลาถ้าเราจะยั่วยุด้วยอะไรเนี่ยคนอ่านเกมออกว่าจะยั่วด้วยเรื่องอะไรแล้วที่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเอ่อนอกเหนือจากคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วเนี่ยปริยาที่เห็นชัดก็คือตอนท้ายที่ออกมาพูดอีกครั้งในวันที่สองนะการยั่วพลเอกประยุทธ์ง่ายที่สุดคือไม่ต้องใช้อะไรเลยครับแค่นั่งฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะครับเหมือนกับสิ่งที่พูดจริงจังว่าทั้งหมดเป็นเรื่องตลกทําแค่นี้พลเอกประยุทธ์ขึ้นทันทีซึ่งถ้านักการเมืองทั่วไปเนี่ยเขาจะเขาจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเขารู้ว่านี่คือปฏิญาที่เป็นการยั่วรูปแบบหนึ่งแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ครับครับก็จะเริ่มออกมาทันทีว่าเอไม่ต้องมายิ้มเลยคือคือถ้าเราดูทีวีกล้องไม่ได้ตัดไปเราไม่รู้นะครับแต่พลเอกประยุทธ์พูดอย่างเงี้ยปั๊บรู้เลยว่าอะไรทําให้เขาโกรธนั่นคือรอยยิ้มของของคนฟังเสียงหัวเราะของคนฟังไอ้สิ่งเหล่านี้นครับเราเห็นชัดเจนนะครับพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้ทําให้เราเห็นว่าท่านเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจระบบรัฐสภาเป็นมือใหม่แล้วก็ยั่วง่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือท่านเป็นคนที่กลุ่มอำนาจมานานอพอกลุ่มอำนาจมานานเนี่ยมันจะชินชินต่อการชี้นิ้วโอ้ชี้ตลอดนะครับชี้นิ้วตลอดนะฮะเป็นแบบคือชี้ตลอดเลยคือถ้าเป็นนนทุกนี่ก็หลายคนตายจังหวะอาจจะมีเกือบเผลอไปชี้คุณชวนด้วยนะครับครับแล้วก็ไม่บางทีมันเข้ามาในกิจการในสภาผู้แทนไม่รู้ว่าใครเป็นใหญ่เคยเป็นใหญ่มาก่อนก็คิดว่าตัวเอง
มันมีเขามีประธานสภาที่จะเป็นคนกลุ่มกติกาทั้งหมดเขามีฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะไม่ให้คุณชินนะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าภาพเหล่านี้มันที่ที่ผมเชื่อว่าพักพักร่วมรัฐบาลทุกคนเนี่ยกลัวอยู่เนี่ยว่าเราให้ระวังคงเตือนเยอะครับแต่สุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาครับออกมาอย่างที่เราเห็นแล้วก็เราจะเห็นภาพที่ตอนที่นั่งฟังเอ่อพลเอกประยุทธ์ถ้าไปดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าคล้องจับตลอดเวลาอพอคล้องจับตลอดเวลาเขาจะเห็นพลเอกประยุทธ์ท่าทีของการที่แบบท่าทีไม่พอใจครับการทิ้งปากกาการจดจดวางปากกาแรงๆอะไรพวกนี้ครับจริงๆตอนที่เอ่อพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาโต้คุณสิริพิสุทธิ์นะครับพี่ตุ้มมีสสของฝ่ายรัฐบาลเองพยายามจะขอให้ท่านประธานเนี่ยพักการประชุมก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะได้มีอารมณ์แบบนั้นนะครับ,รบแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วครับเพราะาท่านก็ตุ้มตามไปแล้วครับ <coughs> <coughs> ครับแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยจากการที่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราทําให้เห็นอันหนึ่งก็คือเห็นฝีมือของคุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานรัฐสภาที่ผมว่าครั้งเนี้ยเป็นต้องเรียกว่าชวนโชว์ครับโอ้จับตาดูท่านประธานเลยแหละครับพวกผมเนี่ยกลุ่มสภาพอยู่จริงครับมันเกิดภาพความเปรียบเทียบกับคุณพรเพชรทั้งเรื่องบารมีความเก่าเกม <coughs> แล้วก็ความเรียกอะไรการใช้กติกาที่ที่เด็ดขาดจะเห็นชัดว่าคุณชวนนี่มีชัดเจนการปิดไม้แล้วก็ปิดไม้ไปกล้าตัดไม้กล้าที่จะมาให้คุณเสรีพิสุทธิ์อภิปรายต่อในวันที่สองโดยด้วยท่าทีที่นุ่มนวลบอกว่ารู้จักกันมานานคุ้นคินเลยแต่ต้องตัดเพราะด้วยหลักการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินเรื่องนี้นะใช่การรักษาหลักการของสภาท่านว่าอย่างนั้นคุณชวนหลีกภัยครั้งนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ผมว่านี่แหละถ้าใช้สำนวนก็บอกว่าเป็นเหมือนกับกรวดในรองเท้าของของพลเอกประยุทธ์นะครับคือเข้าสภาทีไรก็จะจะกรวดอันนี้แหละครับที่ที่ทําให้ไม่สามารถสะดวกสบายเหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นที่มีประธานรัฐสภาที่เป็นของพรรคตัวเองครับคุณชวนนี่ชัดเจนว่าที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่บอกว่าเขาต้องการกอบกู้สภาให้เป็นที่น่าเชื่อถือผมเห็นนะว่าเขามีความตั้งใจจริงตรงนี้อยู่หลายเรื่องที่ทําหรือหลายเรื่องที่พูดหลายเรื่องที่ขอร้องสอสอทั้งหลายเนี่ยมันนําไปสู่สิ่งนี้ครับแล้วก็เอ่อระหว่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะทําให้คุณพลเอกประยุทธ์รู้ว่าในสภาเนี่ยเอ่อผู้แทนสดอนเป็นใหญ่นะคือมันไม่ใช่เป็นสภาที่นายกเป็นใหญ่เหมือนในอดีตแต่เป็นสภาที่ทุกคนเท่าเทียมกันมีสิทธิพูดประชาธิไตยเรามีสิทธิพูดที่เขาพูดอยู่เสมอว่าอภิปรายสอสอต้องมีสิทธิอภิปรายครับครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าคุณชวนทําเรื่องนี้ชัดเจนมากมแล้วก็หลายครั้งเลยทําให้หลายคนเห็นว่าเอ๊ะคุณชวนเนี่ยเล่นเล่นลุงตู่หลายช็อตเหมือนกันนะอย่างเช่นตอนที่ชี้นิ้วก็จะห้ามชี้นิ้วครับจะมีคําเตือนเรื่องห้ามชี้นิ้วอยู่เป็นประจําจนแม้แต่ช็อตสุดท้ายที่แถลงจบครับที่เผื่อชี้นิ้วแล้วคุณชวนก็ก็เตือนมาทันทีว่าอย่าชี้นิ้วครับแล้วผมเห็นเลยปฏิยาของพลเอกประยุทธ์คือไม่รู้จะทําไงต้องมือเสยผมเอามือเสยผมเหมือนกับเราหงุดหงิดเราไม่รู้จะทําทําอะไรไม่ได้อ่ะก็มีอย่างเดียวคือระบายอารมณ์ด้วยการเสยผมแล้วก็พูดต่ออะไรเงี้ยหรือใช้คําพูดว่าท่านอาจจะเคยอยู่กับทหารมานานอะไรเงี้ยหรือบอกว่าต้องขออนุญาตประธานก่อนเพราะอยู่ดีพลเอกประยุทธ์บางทีก็ลุกขึ้นแล้วก็กดไม้แล้วพูดเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือตอนที่ตอนที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าอย่ามายิ้มเยาะนะนั่งก็ไม่เรียบร้อยครับคือว่าสอสอนั่งไม่เรียบร้อยอซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องเลยกับเรื่องนี้เลยคุณชวนพอจบปั๊บอภิปรายจบคุณชวนก็พูดว่าขอชี้แจงเพื่อนขอชี้แจงแทนเพื่อนเพื่อนในสภาครับว่าประชุมดึกมาสองคืนแล้วก็อาจจะมีท่าทางอะไรตรงนี้บ้างซึ่งคุณชวนไม่จําเป็นต้องชี้แจงก็ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าคุณชวนทนไม่ได้ที่จะให้ที่นายกคนหนึ่งจะมาบอกสสว่านั่งก็ไม่เรียบร้อยเหมือนคําสั่งแบบนี้คุณชวนจะรับไม่ค่อยได้กับกับกับภาพแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณชวนก็ชี้แจงออกมาเรื่อยๆนะครับผมว่าคุณชวนเนี่ยต้องการให้รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้รู้ว่าสภาเป็นใหญ่นะมาเข้ามาที่นี่คุณต้องรู้เข้ามาสู่การตรวจสอบของประชาชนครับทําให้เวลาเราดูงานจํางานงานที่สโมสรส
จนเมื่อตอนที่ตอนที่มีการพูดคุยสมเด็จพระเทศพูดคุยนะครับ,รบนั่นไปเราก็เห็นเลยว่าไม่คุยกับคุณชวนไม่มีท่าทีแสดงความเคารพคุณชวนแต่ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทหารเนี่ยกับพลเอกชาวฤทธิ์เนี่ยเขาหันไปแล้วก็โค้งให้นิดๆนะครับแล้วนี่คือภาษาท่าทางที่เห็นแล้วก็ถ้าเรานึกถึงย้อนกลับไปวันที่ผมจะไม่จะไม่ผิดว่าวันที่ยี่สี่มิถุนาที่วางพวงมาลาแล้วเจอกันอ๋อครับคือที่พลเอกประยุทธ์พยายามจะคุยแล้วคุณชวนไม่ค่อยคุยเท่าไหร่แล้วก็ทุกคนสุดท้ายแล้วก็หันหลังครับหันหลังแล้วเดินออกจากกันคือภาพเหล่านี้เราเห็นชัดว่ามีระยะที่ที่ไม่ไม่ใช่ระยะแห่งการสนิทสนมมากนะครับครับภาพเหล่านี้ที่ผมว่าถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะโกรธใครน่าจะโกรธคุณอนุชานาคาใสแล้วก็อีกสองอที่ยกมือสวนยกมืออะไรนะไม่เห็นด้วยใช่ไหมเหมือนกับว่าโหวตผิดโหวตผิดแล้วสุดท้ายทําให้การเลื่อนที่มีการเสนอให้เลื่อนการเลือกประธานสภาไปก่อนเนี่ยครับปรากฏว่าต้องเลือกวันนั้นเลยพอเลือกวันนั้นพลังประชารัฐก็เตรียมการไม่ทันสุดท้ายก็ต้องโหวตให้คุณชวนหลีกภัยแล้วสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ให้คุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาซึ่งกลายเป็นกรวดในรองเท้าของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้และผมเชื่อว่าจะเป็นกรวดรองเท้าอีกต่อไปเพราะว่าการประชุมร่วมรัฐสภานี้มีไม่บ่อยนะครับพี่ครับโอกาสที่คุณพรเพชรจะขึ้นมาตัดบทหรือตัดบรรยากาศเนี่ยจะจะน้อยนะครับต่อไปประชุมสภาสสเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องเจอกับคุณชวนตลอดนะครับครับน่าสนใจครับพี่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าในการประชุมสภาครั้งนี้มันทําให้เกิดภาพความเปรียบเทียบชัดเจนครับออย่างเช่นการอภิปรายของสสฝ่ายค้านเนี่ยเราเห็นรูปแบบใหม่กับเก่าที่ชัดเจนคําว่าเก่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีทีเดียวนะครับแต่มันมันเป็นความคุ้นชินในอดีตที่เรื่องการใช้สำนวนโวหารการประท้วงบ่อยๆการตัดเกมการอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็เห็นภาพสิ่งเหล่านี้อยู่ในสภาเหมือนเดิมแต่ขณะเดียวกันเราก็มีกลุ่มอันหนึ่งที่ต้องชมต้องชมก็คือพรรคอนาคตใหม่ครับอนาคตใหม่ทําให้การพิพากษาวางใจเอ้ยการพิพายการถแถลงนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือว่าการนําเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้อย่างไรและนําเสนอรูปอไอเดียใหม่ๆอย่างไงบ้างเราเห็นชัดเจนว่าพนักงานคนใหม่ทําสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวโดยเฉพาะคุณทิมพิธาที่มีคนชมเหมือนเยอะกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลมากๆนะครับวันนั้นคือคุณพิธานี้ชัดเจนไอ้ห้ากระดุมที่กัดห้ากระดุมห้าเม็ดกระดุมห้าเม็ดเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นด้วยการชี้ปัญหาว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็นําเสนอด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณสุทินคังแสงก็ดีมากนะครับคุณสุทินคําแสงเนี่ยคือภาคของเนื้อหาสาระในภาษาชาวบ้านครับการอธิบายเรื่องเศรษฐกิจให้เป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะคุณไตลงสวรรคีรีเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยได้รับการชื่นชมก็คือเรื่องนี้ค,คือสามารถอธิบายเรื่องเศรษฐศาสตร์ให้เป็นภาษาชาวบ้านได้ที่เข้าใจง่ายผมว่าคุณสุทินคังแสงได้รับคำชมเยอะนะครับวันก่อนผมฟังคุณสุทชัยหยุ่นกับอาจารย์เจิมศักดิ์ก็ชื่นชมว่าการใช้ภาษาการเปรียบเปรยดีนะครับส่วนคุณทิมพิธาเนี่ยอา,อาจจะเป็นภาษาของคนรุ่นใหม่ที่พอเข้าใจเรื่องอยู่แล้วใช้ศัพท์สำนวนศัพท์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งสำหรับคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเข้าใจเงี้ยเข้าใจได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมีเนื้อหาที่ความทันสมัยคุณหมอพรทิพย์ก็ชมด้วยนะครับคุณทิมเนี่ยตอนที่พูดเรื่องนี้ครับบอกว่าจะได้เอาน้ําดีเข้ามาที่สภาบ้างนะครับแต่สังเกตไหมครับสสนะคนใหม่ที่ไปทุกคนได้รับคําชมจากฝั่งรัฐบาลนะครับการที่คําชมนี้ถ้าเรามองแบบธรรมดาก็เหมือนกับคําชมชื่นชมคนรุ่นใหม่มแต่อีกด้านหนึ่งนี่นะครับในเชิงเกมการเมืองนี่คือลิ่มที่ต่อเข้าไปในละในความสัมพันธ์ระหว่างพักนาคตใหม่กับพักเพื่อไทยการชื่นชมอนาคตใหม่ว่าเป็นน้ําดีเป็นเป็นอภิปรายได้ดีเป็นการเมืองรุ่นใหม่มันหมายถึงว่าเพื่อไทยเป็นรุ่นเก่าแล้วก็คุณลองคุณคุณนึกถึงว่าคุณถ้าเป็นคุณสสเป็นสสเพื่อไทยค,คุณจะรู้สึกยังไงกับคําชมนี้มันจะมีความรู้สึกที่ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ตอนแรกก็ฟังเหมือนกับคำชมธรรมดาของพลเอกอนุพงศ์
พอตั้งใจชมมากๆเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นริ่มที่ต่อเข้าไปในความสัมพันธ์ระหว่างอนาคตใหม่กับเพื่อไทยซึ่งผมเชื่อว่าคุณอา,อาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยก็คงมองเห็นอาจารย์ปิยบุตรถึงออกมาชมคุณสุทินคลังแสงว่าที่เขาคุยกับคุณธนาธรแล้วเนี่ยนักการเมืองที่ถือเป็นดาวสภาที่เด่นที่สุดก็คือสุทินทางแสงเพราะมีภาษาอธิบายอย่างที่เราบอกครับทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอธิบายเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจให้เป็นภาษาชาวบ้านได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่อนาคตใหม่ต้องปรับตัวซึ่งผมว่าเขารู้อยู่ว่าเนี่ยเป็นเกมของรัฐบาลที่ต่อเข้าไปตรงนี้ภาพการเปรียบเทียบเหล่านี้นะครับมันเป็นอาวุธอันหนึ่งคําชมศัตรูหรือคู่แข่งหรือฝ่ายค้านมันคืออาวุธรูปแบบหนึ่งเราไม่ต้องใช้ความรุนแรงใช้คําชมนี่นะครับถ้าบอกว่าถ้าบอกว่ารัฐบาลเองก็มีความขัดแย้งถ้าฝ่ายฝ่ายค้านที่เป็นเอกภาพนักเราต้องมีริ่มบางสิ่งต่อเข้าไปอยู่เหมือนกันนะครับทําให้เพื่อไทยรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตใหม่จะเด่นเกินไปหรือเปล่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับที่รัฐบาลตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่เริ่มทําแล้วเราได้เห็นแล้วภาพเปรียบเทียบที่สองที่ชัดเจนก็คือมีคนบอกว่าคนที่คนที่เชื่อพลเอกประยุทธ์ในสภาไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นคุณสมคิดกับคุณอนุพงศ์เพราะคุณระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ใช้ท่าทีที่แข็งกล้าวในการตอบโต้คุณอนุพงศ์กับคุณสมคิดเนี่ยใช้ท่าทีที่นุ่มนวลคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยเลือกชมฝ่ายค้านเลือกชมทิมพิธาด้วยท่าทีที่นุ่มนวลคุณสมคิดก็เหมือนกันชมทิมพิธาแล้วก็พยายามผูกให้รู้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างนั้นบ้างคุณทิมพิธานี้เป็นเป็นเป็นหลานของคุณพดุงลิ้มเจริญรัตคุณพดุงนี่คือเลขาส่วนตัวคุณทักษิณนะครับเป็นเลขาที่มีบทบาททางการเมืองค่อนข้างสูงในช่วงที่ผลเออที่คุณทักษิณเป็นนายกแล้วตอนรัฐบาลคุณยิ่งรักก็ถ้าจะไม่ผิดเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือมนตรีช่วยกับมหาดไทยนะครับเข้ามาช่วยใช่ใช่ครับเออนี่คือคือคนที่สนิทกับคุณทักษิณมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นไม่ใช่เลขาปกติแต่เป็นเลขาที่มีบทมีบทบาททางการเมืองค่อนข้างสูงการตามเรื่องการคุยกับสื่อการอะไรต่างเนี่ยครับค่อนข้างสูงคุณทิพิธานี่ก็คือหลานพยายามผูกโยงไอ้สิ่งเหล่านี้เข้ามาด้วยกันในเชิงระบบอุปถัมภ์เหมือนกันว่าไอ้ผมก็สนิทกับนี่นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยการการใช้คําชมหรือการใช้ลีลาที่นิ่มนวลเนี่ยทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเสียอืคือเขาไม่ได้ตั้งใจผมเชื่อว่าคุณสมคิดคุณนุ่มไม่ได้ตั้งใจเป็นท่าทีของเขาที่มาแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วทําให้เห็นชัดเจนว่ามันมีการตอบโต้ฝ่ายค้านที่นุ่มนวลนะจริงๆอ่ะเวลาคุณนึกถึงนะครับเวลาฝ่ายค้านพิปายว่าว่าว่ามาแล้วคุณบอกว่าเอาขอบคุณในคำคำชี้แนะนะครับขอโทษถ้าเรื่องนี้ทำให้เข้าใจผิดสามสี่ดอกเนี่ยฝ่ายค้านบางทีก็ไปลำบากนะชกมันหนักหนักนะขอโทษไม่เป็นไรขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับขอโทษนะครับอะไรนะขอบคุณแค่นี้ครับไปเหนื่อยนะครับจะชกอีกก็รู้สึกน่าเกลียดนะขนาดนี้แล้วแต่ถ้าคุณสวนเมื่อไหร่ก็เจอการสวนกลับนะครับคุณอนุพงศ์ใช้คําว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาทะเลาะกันด้วยซ้ําไปนี่ก็ใช้คําประมาณนี้ครับครับฉะนั้นเห็นอันนึงก็คือว่าจริงๆทหารไม่ได้มีแบบเดียวครับทหารแบบคุณอนุพงศ์ก็มีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือแบบที่นุ่มนวลเหมือนกับพลเอกสุรยุทธ์จุฬาลงนี่ก็คือภาพของนายทหารที่นุ่มนวลแต่ว่าทําข่าวคุณอนุพงศ์ทีไรนะครับเวลาท่านตอบคําถามนักข่าวเนี่ยก็จะไม่ใช่สไตล์นี้เท่าไหร่นะครับใช่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พออยู่ในสภาเนี่ยนักข่าวหลายคนก็บอกว่าเป็นท่าทีที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับในในในสิ่งที่ท่านตอบในสภาเนี่ยครับคือพลเอกนุพงศ์นี้ตอนสมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่าทีตอบก็นุ่มนวลน,นะครับแต่ตอนเป็นมนตรีกับมหาดไทยเนี่ยมีแข็งกล้าวหลายครั้งโอ้ใช่ครับมีตวัดเออไม่ใช่ตวัดนะครับเหมือนกับแบบว่านักข่าวรอบเหมือนกันแต่ในสภาคราวนี้กลับมาสู่บทบาทเดิมคือท่าทีเดิมคือท่าทีที่นุ่มนวลนุ่มนวลจริงครับใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือภาพที่เราเห็นอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือการชี้แจงของคุณสมคิดจาตุสิบิทักษ์คืออาจารย์สมคิดพูดในสภาหลายคนชมว่าดีนะซึ่งผมว่าว่าดีนะเป็นการพิปายเป็น
คนที่เป็นที่ปรึกษากับคนที่เป็นคนที่ปฏิบัติหรือทํางานเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทํางานมาห้าปีแล้วการที่พูดถึงเรื่องว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องโครงสร้างเรากินบุญเก่ามาสามสิบปีแล้วเรื่องนี้พูดได้ถ้ารับตําแหน่งใหม่แต่ถ้าทํางานมาห้าปีแล้วมันมีเวลาตั้งห้าปีนะครับ,รบในการทํางานในการปรับโครงสร้างในการจะเพิ่มทักษะแรงงานที่บอกจะไม่ขึ้นค่าแรงเพราะว่าต้องรอทักษะแรงงานที่ดีก่อนอหรืออะไรต่างๆมากมายปัญหาพืชผลเกษตรเพราะว่าปัญหานี้ปัญหาการโทษอดีตเนี่ยโทษได้นะครับถ้าเราเพิ่งรับตำแหน่งใหม่มแต่ถ้าทํางานมาห้าปีการโทษอดีตเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนโทษตัวเองเพราะว่าอดีตของเมื่อห้าปีก่อนในหนึ่งถึงห้าปีที่ผ่านมาก็คือตัวเราเองที่เราทําฉันเ,เวลามันยาวนานพอด้วยนะครับถ้าปีหนึ่งยังพอว่าแต่นี่ห้าปีฉันการพูดประโยคเหล่านี้ทั้งที่ทํางานมาแล้วห้าปีในเชิงทํางานแล้วเนี่ยเราถ้าเราทํางานภาคเอกชนเรานึกถึงไหมครับอาจารย์สมคิดเนี่ยเคยเป็นถ้าผมจำผิดเป็นประธานกรรมการบริหารของไทยเพสเซนฟู้ดมาก่อนมาม่าเนี่ยครับถ้าเขาถ้าวันหนึ่งยอดขายสินค้าตกแล้วให้ลูกน้องแก้ปัญหาแล้วก็ให้ลูกน้องทํางานอย่างนี้มาห้าปีแล้ววันนี้มาถามลูกน้องเป็นไงบ้างทําไมยอดขายไม่ขึ้นลูกน้องบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันเป็นเราต้องปรับโครงสร้างเรากินบุญเก่ามาห้าปีแล้วอะไรเงี้ยผมว่าในฐานะของผู้บริหารลูกน้องชี้แจงอย่างเงี้ยเราต้องคิดดีๆว่าเขาหาเหตุผลเป็นข้ออ้างมาหรือเปล่าหรือว่าเขาทํางานไม่ได้ผลหรือว่าอะไรเหล่านี้ต้องคิดให้เยอะนะครับเหมือนกับผมนึกถึงนึกถึงเวลาถ้าเราให้ลูกน้องเนี่ยไปดูแลพนักง,งานในองค์กรแล้วก็บอกว่าให้พยายามลดหนี้ของพนักง,งานลงเป็นหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยครับแล้วก็ลูกน้องก็ามารายงานบอกว่าห้าปีที่ผ่านมาจํานวนหนี้ลดลงนะแต่พอสืบไปดีๆปรากฏว่าพนักง,งานหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีหนี้หนึ่งล้านบาทผลงานลดหนี้เหลือแปดแสนบาทเก่งมากโดยภาพรวมรแต่พอไปดูเนื้อในปรากฏว่าไอ้สิบร้อยคนที่เป็นหนี้หนึ่งล้านบาทเนี่ยสิบคนเป็นหนี้ห้าแสนเก้าสิบคนเป็นหนี้ห้าแสนคือไอ้สิบคนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นหนี้อยู่ห้าแสนปรากฏว่าห้าปีที่ผ่านลดหนี้คนสิบคนนี้เหลือสองแสนแต่เก้าสิบคนเนี่ยหนี้เพิ่มเป็นหกแสนถามว่านี่คือผลงานหรือเปล่านะครับมันเหมือนกับที่เราพูดว่าคนรวยกับคนจนรวยกระจุกจนกระจายภาพรวมเศรษฐกิจเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วต้องดูว่าตัวเลขอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างข้างล่างทําไมเขารู้สึกอย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าโพที่ผ่านมาห้าปีเนี่ยเวลาถามว่าปัญหาใหญ่สุดของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขคืออะไรคําตอบอันดับหนึ่งมาตลอดห้าปีก็คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วตัวเลขอะ่ะมันอยู่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบตลอดมันไม่ได้ลดลงน้อยน้อยถอยลงเลยนะครับฉะนั้นการที่ถ้าสมมติว่าคุณสมคิดจะมาจะอธิบายเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นคําอธิบายที่เอ่อถ้าเราฟังเนี่ยจะเป็นคําอธิบายที่ดีมากนะครับอ่าจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเกือบค่อนข้างดีทีเดียวแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของคนทํางานเนี่ยคนทํางานมาห้าปีเราพูดปัญหาโครงสร้างต่างๆคำถามกลับไปแล้วห้าปีที่ผ่านมาได้ทําไมไม่ทําสิ่งเหล่านี้มันมีเวลาเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับเอ่อคนนักวิชาการเนี่ยเวลาจะชี้แจงเราเราจะฟังเหตุผลเหมือนเราทําข้อสอบอะครับ,รบเขียนดีอธิบายดีก็ได้คะแนนดีแต่ถ้าเป็นคนทํางานเราวัดที่ผลงานผลสุดท้ายมันท่าสุดท้ายมันคืออะไรถ้ามันท่าสุดท้ายไม่ดีมันก็คือทํางานไม่ดีครับคือเราจะบอกว่าอธิบายดีไงแต่ถ้าผลบรรทัดสุดท้ายมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีครับนี่คือนี่คือการวัดผลธรรมดาของขององค์กรเอกชนหรือหรือการทํางานทั่วไปครับพลเอกประยุทธ์จะมาชี้แจงว่าติดปัญหานู้นปัญหาแต่ห้าปีแล้วนะคำถามคือเวลาชี้แจงอะไรทุกคนเนี่ยผมว่าต้องมีคําถามอยู่ในใจว่าห้าปีแล้วนะห้าปีแล้วนะห้าปีที่ผ่านมานะไม่ใช่มาเพิ่งมาเริ่มทํางานนะจะมาอ้างนู่นอ้างนี่มากนักมันจะแปลกๆอยู่นะแล้วเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านก็ใช้อยู่ตลอดในการอภิปรายเหมือนกันครับครับเอ่อพลเอกเอ่อคุณคุณสมคิดอ่ะอธิบายค่อนข้างดีในสภาทําให้เราเห็นอยู่สิ่งหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเศรษฐกิจดีเลยในสภาคือเจอคําศัพท์วิชาการเจอที่บายของ
เดี๋ยวเช่นจันสมคิดก็เหมือนกันเนี่ยครับก็คือพอพออธิบายมาแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าถ้าใครที่แม่นแม่นเรื่องเศรษฐกิจอยู่เนี่ยบางทีอาจจะจับประเด็นแล้วก็แล้วก็ตัดคือตัดบทได้บ้างครับคราวนี้ปล่อยให้จันสมคิดลากยาวพอลากยาวเสร็จแล้วตัดบทไม่ได้ชี้แจงอะไรไม่ได้ปั๊บมันก็กลายเป็นความจําอยู่อันหนึ่งครับซึ่งถ้าถ้าถ้าภาพอันที่เราเห็นก็คือว่าจริงแล้วเพื่อไทยเองอาจจะรู้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ดีนักเตรียมบทมาได้แต่ตอบโต้ไม่กล้าตอบโต้เหมือนกันกลัวกลัวพลาดนะครับอนาคตใหม่หลายคนก็อาจจะรู้เรื่องดีแต่ก็อาจจะไม่เก่าเกมในสภาทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะตัดตอนหรือตัด,ตดบทหรือชี้แจงคัดค้านเรื่องเหล่านี้ได้นะครับนี่คือภาพที่เราเห็นในสภานะครับส่วนเรื่องเล็กๆที่ผมเห็นก็คือว่าวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้อิสระจริง <laughs> ชัดเจนมากไม่ใช่ไม่ใช่ท่าทีอะไรครับผมเห็นที่สุดเห็นสําคัญที่สุดก็คือการแบ่งเวลาใช่ไหมอ๋อใช่ใช่โอนเวลาให้โอนเวลารัฐบาลเรามีการโอนได้นะครับโอนเวลาของวุฒิสภาให้กับรัฐบาลใช่ครับยิ่งชัดเจนนะครับว่าที่การแต่งว่าวุฒิสมาชิกเป็นอิสระเป็นอิสระไม่มีทางจะโอนให้รัฐบาลเด็ดขาดนะครับถ้าเอ่อรัฐที่สําคัญก็คือการเวลาแบ่งเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มต้นจากการแบ่งระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับนิติบัญญัตินิติบัญญัติประกอบด้วยพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายค้านและวุฒิสภาครับผมแต่อยู่ดีๆทําไมเราโอนไปฝั่งฝั่งรัฐบาลได้นะครับและที่สําคัญคนที่โอนคือวุฒิสภาวุฒิสภาชัดเจนและยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใครเป็นใครอยู่ฝ่ายไหนกันบ้างนะครับเพราะเวลานั้นก็คือไม่ไม่เหลือเวลาการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแล้วครับผมจําได้ว่าใช่ครับคุณชวนบอกว่าเหลือแค่9นาทีที่พลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสในการพูดต่อแล้วจังหวะนั้นสมาชิกวุฒิสภาก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าขอโอนเวลาแต่ในวุฒิสภาเองนะครับพี่ตุ้มก็มีความงงงกันอยู่เหมือนกันเพราะหลายคนยังไม่ได้มีโอกาสพูดแล้วอยู่ดีๆวิบมาตกลงแล้วว่าจะโอนให้รัฐบาลครับหลังจากการถแถลงนโยบายไปแล้วครับต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของงบประมาณใช่ไหมฮะงบประมาณนี่น่าจะเข้าประมาณสักกันยาตุลานะประมาณนั้นอภิปรายไม่วางใจยังไม่แน่ยังไม่แน่ครับผมว่าฝ่ายค้านคงรอเวลาว่าจะอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่านะครับถ้ามันมีแผลอะไรที่ชัดเจนขึ้นมาก็จะหยิบเรื่องนี้มาเป็นอาวุธสําคัญทันทีนะครับแต่ที่ชัดๆก็คือว่าฝ่ายค้านในช่วงการถแถลงนโยบายเนี่ยเขาผมว่าเขาเปิดแผลหรือทิ้งทิ้งระเบิดเวลาไว้หลายๆเรื่องนะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการที่รัฐบาลถวายสัตว์ไม่ไม่ครบใช่ไหมฮะใช้คำคำที่ใช้ไม่ครบตามนั้นนะครับแล้วก็กรณีของคุณอุตมะเองก็น่าสนใจหรือการที่คุณอาจารย์วันนอที่มาพูดถึงเรื่องว่าพลเอกประยุทธ์พูดในวันที่รัฐประหารวันนั้นว่าเตรียมการมาแล้วสามปีสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทิ้งทุ่นไว้บางส่วนอาจารย์วันนอพยายามจะให้พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธว่ามันไม่จริงเพื่อที่เขามีเรื่องที่จะพูดต่อนะครับ,รบเพราะว่าการถ้าเตรียมการล่วงหน้ากับการตัดสินใจรับประหารในวันนั้นเลยเนี่ยมันจะแตกต่างกันทันทีรับประหารวันนั้นเนี่ยอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแต่ถ้าวางแผนล่วงหน้ามันเป็นเรื่องของการสแสวงหาอํานาจในยะของสองเรื่องนี้มันต่างกันทันทีนะครับซึ่งซึ่งถึงสิ่งเหล่านี้ผมว่าฝ่ายค้านก็ทิ้งทุนไว้ไว้เยอะอยู่ทีเดียวเปิดเปิดแผลแล้วรอให้เชื้อโรคเข้าครับแล้วก็พอถึงจุดปั๊บก็ในเชิงเกมในสภาก็คงจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมานะครับส่วนในฝั่งรัฐบาลเนี่ยครับเราก็ถึงเวลาที่พอถแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็เริ่มทํางานจริงจังได้แม้ว่างบประมาณยังไม่ผ่านก็ยังใช้งบอื่นเก่าได้นะครับแต่ที่เราเห็นชัดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการกระชับอํานาจที่ชัดเจนมากนะครับการที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคุมทหารซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในเชิงการเมืองเพราะเป็นอันเดียวที่สามารถรัฐประหารรัฐบาลได้ในกระบวนการแก้ปัญหาแบบไทยๆที่ผ่านมาทั้งหลายนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์เคยทํามาแล้วก็รู้ว่าตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกสําคัญยังไงการกลุมทหารมันสําคัญยังไงพลเอกประยุทธ์ยังคุมตำรวจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,ค,รบคุมตำรวจด้วยแล้วก็จะประคุม DSI ด้วยครับครับซึ่งตามติเป็นหน้าที่ของพลเอกประวิทย์ใช่ครับ,รบแต่พลเอกประวิทย
นะครับแล้วก็ตามมารยาทก็คือรองนายกแต่ละคนก็จะคุมรัฐมนตรีของพรรคตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นตรงมาสู่นายกอีกทีหนึ่งการคุมเรื่องเศรษฐกิจที่จะเป็นภาพรวมที่มันต่อเชื่อมกันทุกๆอันเนี่ยคุณสมคิดจะคุมแบบเดิมไม่ได้การจัดตั้งคอรมอเศรษฐกิจก็คือการที่ให้นายกซึ่งมีตําแหน่งเหนือกว่าและสูงสุดเนี่ยมาเป็นประธานของคอรมอเศรษฐกิจจริงๆก็คือหลายคนก็มองออกคือจริงๆก็คืออาจารย์สมคิดนั่นแหละแต่เพียงว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมายืนนั่งในตําแหน่งนี้เพื่อคอนโทรลภาพรวมได้แต่คนคุมจริงๆก็จะเป็นอาจารย์สมคิดแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นคนเพียงแค่ว่าใช้วิธีคิดแบบอาจารย์สมคิดมาในการบริหารและจัดการในฐานะตําแหน่งของของอที่คุมพลเมืองเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วเราคิดว่าหลังจากนี้เราคงเห็นการทํางานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราเห็นท่าทีของรัฐมนตรีหลายคนที่มาจากการเรื่องตั้งใช้คำว่า alert หรือมีการแบบการไปปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัญหาต่างๆชัดเจนขึ้นลงพื้นที่ไวปุ๊บใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นชัดๆเจนนะครับแล้วก็เราคงเห็นแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นโยบายใหม่ๆก็คงจะเกิดขึ้นไม่ใช่นโยบายที่ไปช้าๆเนิบๆเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันจะเริ่มมีนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองเกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าในฐานะของประชาชนเนี่ยยังไงคงต้องให้โอกาสรัฐบาลทํางานนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ตามทีแต่รัฐบาลเมื่อเกิดขึ้นแล้วในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะผ่านรัฐธรรมนูญแบบไหนก็ตามทีนะครับ <coughs> สุดท้ายแล้วมันเกิดแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกลไกนั้นแล้วก็ปล่อยให้กลไกรัฐสภาสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องนี้คือสิ่งที่ดีที่เราเห็นแล้วในวันแถลงนโยบายบเป็นเรื่องที่ถูกต้องประชาชนไม่ใช่เพียงแค่หย่อนบัตรแล้วจบกันนะครับหย่อนบัตรเสร็จแล้วคนที่เป็นตัวแทนของเรานี่แหละที่จะมาควบคุมรัฐบาลอีกทีหนึ่งมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งเราก็ตรวจสอบผ่านผู้แทนของเราได้นะครับนี่เป็น,นกลไกที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ว่ารัฐบาลจะฝ่ายค้านเนี่ยจะล้มรัฐบาลด้วยพรบงบประมาณหรือไปไว้ไม่ไว้วางใจหรือเกิดสนิมในรัฐพักร่วมรัฐบาลเองก็ตามทีเนี่ยขอให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยให้มันมีสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมายุบสภาแล้วก็โยนอํานาจกลับให้ประชาชนและประชาชนก็ได้เลือกกลับอีกครั้งหนึ่งซึ่งคงไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับ <laughs> แต่อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยผมก็ว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใหม่มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลนี้ก็มีโครงสร้างมาจากรัฐบาลชุดเดิมค่อนข้างเยอะนายกมนตรีคนเดิมคอรมอหลายคนก็คนเดิมทํางานมา5ปีแล้วครับต้องเลิกโทษอดีตได้แล้วต้องเธอเริ่มโทษเรื่องปรับโครงสร้างเรื่องอะไรต่างๆได้แล้วนะครับเพราะว่าอดีตของของของรัฐบาลเอของการทํางานรัฐบาลที่ผ่านมาถ้าย้อนอดีตไป5ปีหลังจากวันนี้ไปเนี่ยมันก็คือรัฐบาลชุดนี้แหละครับนะครับอย่าโทษเลยทํางานเถอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ายอมรับความเห็นต่างยอมรับความจุดอ่อนตัวเองต้องกล้าพิพากษาวิจารณ์ตัวเองบ้างแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองก็อาจจะต้องควบคุมอารมณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่ามันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วอยู่ในสภาแล้วนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์เป็นยังไงให้ฟังเสียงประชาชนให้เสียงชาวบ้านเขาจะตอบได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะตอบในสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆนะครับผมอยากจะจบจบวันนี้ด้วยคําพูดครับในเป็นคำถามคํานึงที่มีคนถามคุณลพินนาถากูนะครับซึ่งเป็นปราดของอินเดียเขาถามคําถามห้าสามคำถามครับเขาถามข้อที่หนึ่งในโลกนี้สิ่งใดง่ายที่สุดข้อที่สองในโลกนี้สิ่งใดยากที่สุดข้อที่สามในโลกนี้สิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุดคุณลพินนาถากูนตอบข้อที่หนึ่งที่ถามว่าในโลกนี้สิ่งใดง่ายที่สุดว่าการตําหนิคนอื่นง่ายที่สุดถามว่าข้อที่สองในโลกนี้สิ่งใดยากที่สุดตอบว่ารู้จักตัวเองยากที่สุดถามว่าในโลกนี้สิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุดตอบว่าความรักยิ่งใหญ่ที่สุดรักพลเอกประยุทธ์รักรัฐบาลครับสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก The